Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube, concretamente a la sección de viajes. Hoy voy a contar un viaje que hice a Perú. Os recomiendo que veáis antes de este, un vídeo que voy a poner por aquí. Es una de las cosas que me ocurrió cuando volvía de viaje de este viaje a Perú. ¿Vale? Lo veis, o lo veis luego, pero lo tenéis que ver, ¿eh? porque es impresionante lo que ocurrió. Pero ahora voy a contar una de las maravillas que vi en Perú, y son las líneas de Nazca. Para los que no lo sepáis, las líneas de Nazca están situadas en el desierto de Nazca, como su propio nombre indica, y fueron hechas por la cultura Nazca. Fueron descubiertas en el año 1927. Antes de ese año no se conocían. Y son declaradas en el año 1994, aproximadamente, Patrimonio Nacional de la Humanidad. Por eso hay que preservarlas. En los últimos años han sufrido eh, diversos deterioros, ¿no? Porque cerca de ahí han puesto una autopista panamericana... Ha habido problemas con, por ejemplo, Greenpeace en su momento, ¿eh? estuvo pisando parte de las líneas. Estas líneas representan a cientos de animales, representaciones geométricas y mmm, personas, ¿no? ¿Eh? Son muy conocidas porque, bueno, eh, dicen que predijeron el futuro, ¿no? Porque una de la, en concreto una de las figuras que hay es un astronauta, bueno, es un astronauta, parece un astronauta, ¿no? Se quiere pensar que es un astronauta y, bueno, teniendo en cuenta que estas líneas fueron hechas hace cientos de años por los nazcanos, como se diga, bueno, por los indígenas de Nazca, es imposible que sea un astronauta, ¿no? Las líneas son flipantes, ¿no? Nosotros cogimos una avioneta con un piloto, lo alquilamos, nos costó exactamente 100 dólares, bueno, ahí en su momento me parecía caro, pero la verdad es que lo piensas y es baratísimo, pero sí que es cierto que iba un poquito, como se suele decir, ¿no? Con un poquito de miedo, ¿no? Porque va a ser una avioneta eh, con un solo motor, que no sabe si lleva mantenimiento o no lo lleva, ¿no? He leído además que hay bastantes accidentes, bueno, bastantes, ¿no? Hay accidentes allí en Nazca, algunos fatales, pues al final, aunque las avionetas tengan mantenimiento, pues no dejan de ser, pues, avionetas pequeñas con un solo piloto, y bueno, puede pasar cualquier cosa. Eh, mareo, además, <risa> no llega a vomitar, pero eh, casi, puedo decir que casi eh, tiño el suelo del avión de vómito. Tuve la suerte, eso, de que íbamos solo dos personas en el avión, ¿eh? porque lo alquilamos nosotros, y fenomenal. Su momento me atreví, me subí y fue increíble. Increíble. Si vais a Perú, os recomiendo que veáis las líneas de Nazca.